శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అరుణాచలంలో ఒక ఆలయం ఉంది ఒక మార్మికమైన ఆలయం అక్కడ కావ్యకంఠ గణపతి ముని అంతటి మంత్రసిద్ధులు మంత్రజపం చేసుకుంటూ ఉంటే రాత్రి గజ్జల చప్పుడు వినిపించింది వినిపించేసరికి ఆయన ఇదేమిటి ఇలా వినిపిస్తోంది అని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎదురుగుండా శివగణాలు కొన్ని అట్టహాసాలు చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నాయి మొత్తం ఆయన వెంటనే రాత్రిపూట అయితే ఇక్కడికి రాకూడదు నేను మంత్రజపం చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం తప్పు అని చెప్పి దుర్గమ్మని ప్రార్థించి అమ్మ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఈ గణాల్ని మాయం చేయి అంటే అప్పుడు అవి మాయమైపోయాట ఆ తర్వాత కావ్యకంఠ గణపతి ముని బయటకు వచ్చి నైరుతి లింగం దగ్గర కూర్చుని ధ్యానం చేసుకున్నారు అని ఆయన చరిత్రలో ఉందన్నమాట అలాగా అమ్మవారి గజ్జల చప్పుడు ఆయనకి వినిపించిన ప్రదేశం ఆ గణాలన్నీ కనిపించిన ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం ఇప్పటికి కూడా అంతే శక్తిమంతమైనది ఆ శక్తులన్నీ ఇప్పటికే అక్కడ నడగాడుతున్నాయి కావ్యకంఠ గణపతి ముని కాబట్టి ఆయన కళ్ళతో చూడగలిగారు ఆయన మంత్రోపాసకులు మనం చూడలేం కానీ అక్కడికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకుంటే ఆ శక్తుల దృష్టిలో మనం పడతాము వాళ్ళ ఆశీస్సులు దొరుకుతాయి అనమాట ఇంతకీ ఆలయం ఎక్కడుంది అంటే దాన్నే పచ్చయ్యమ్మన్న ఆలయం అని పిలుస్తారు పచ్చ అంటే ఏమిటి మరకతం మరకతంలో వర్ణంలో ఉన్న అమ్మవారు ఎవరు మాతా మరకత శ్యామ మాతంగీ మధుశాలిని కురియాత్ కటాక్షం కళ్యాణి అని ప్రార్థిస్తాడు కదా ఆయన రాజమాతంగీదేవి ఆ తల్లి ఆలయం అనమాట కానీ స్థానికులు పచ్చయ్యమ్మన్ అని పిలుస్తారు తమిళ భాషలోను చాలా మార్మికమైన ఆలయం చాలా శక్తిమంతమైన ఆలయం తప్పకుండా వెళ్ళండి అరుణాచలం వెళ్తే అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇంతకీ అసలు ఈ ఆలయం ఎలా వచ్చింది అంటే దాని వెనకాల ఒక చరిత్ర ఉంది మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను కైలాసంలో పార్వతీదేవి పొరపాటున పరమేశ్వరుడు కన్నులు మూయడం ఆ తర్వాత జరిగిన ఉపద్రవం అమ్మవారు తపస్సు చేసుకోవడానికి అరుణాచలం రావడం అవన్నీ చెప్పాను కదా అప్పుడు కాంచీపురం నుంచి అమ్మవారు అరుణాచలం వస్తూ ఉంటే అమ్మవారికి రక్షణగా ఏడుగురు మునీశ్వర్లు కూడా వచ్చారు తరువాత గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు అమ్మవారు ఆ సమయంలో గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమంలో లేరట సరే అమ్మవారు అక్కడ కూర్చుని ఉంటే ఆ మహర్షి ఎక్కడికో వెళ్ళాయని వస్తూ చూసేసరికి విచిత్రంగా ఆలయ పరిసరాలన్నీ పచ్చగా అయిపోయి చెట్లన్నీ చేసి పువ్వులన్నీ వికసించేసి ప్రకృతి అంతా పరవశించిపోతుంది ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏమిటి ఇలా ప్రకృతి ఇంత పులకించిపోతోంది అయితే ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హిత ప్రదాం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి అమ్మవారు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అడిగారు ఎక్కడ ఉండడం ఏంటి స్వామి నీ ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అంటే పరుగు పరుగును వెళ్ళిపోయి అమ్మవారి పాదాలు మీద పడిపోయి తల్లి నాది ఏం అదృష్టము నా ఆశ్రమానికి విచ్చేసావా నువ్వు తిరువన్నామలయలోను అంటే అప్పుడు అమ్మవారు నేను ఇక్కడ కొంతకాలం తపస్సు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను పరమేశ్వరుడు ఆజ్ఞతోను అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నారనమాట ఆవిడి వల్ల ప్రకృతి పచ్చగా అయిపోయింది ఆవిడ పచ్చటి చీరలు ధరించారు కాబట్టి ఆ మహర్షి ఆవిడిని పచ్చయ్యమ్మ అని పిలిస్తే సరే అయితేనో అదే స్వరూపంలో ఇక్కడ వెలుస్తాను అని చెప్పి అమ్మవారు అక్కడ వెలిసారు అదే ఆ పచ్చయ్యమ్మన్న ఆలయం ఎంత శక్తిమంతమైన ఆలయం అసలు అరుణాచలంలో చాలా మందికి ఆవిడ కులదేవత వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా సరే మొట్టమొట ఆలయానికి వెళ్ళి అమ్మవారికి పచ్చటి బొట్టు పెట్టి అమ్మవారిని పిలిచి అప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరినీ పిలుస్తారు అలా చేస్తే ఇంకా వివాహానికి తిరుగు ఉండదు అని ఆ స్థానికుల నమ్మకం ఈ ఆలయంలో ఏడు విశేషాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్తాం అసలు మొట్టమొదటి ఆలయం ఎక్కడుంది అంటే తిరువన్నామలై బస్ స్టాండ్ నుంచి మీరు పెద్ద ఆలయానికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ పచ్చయ్యమ్మన్ కోవెల్ స్ట్రీట్ అని ఉంది అక్కడ ఉంది మీకు ఈ గూగుల్ లొకేషన్ కూడా కింద ఇస్తాం ఇంతకీ ఆ ఏడు విశేషాలు ఏమిటి అంటే మీరు ఈ ఆలయంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ లోపల ఉన్న ఒక చిన్న షాపులో కానీ ఇంకా లోపల ఇంకొక షాప్ ఉంది అక్కడ కానీ ఆకుపచ్చ రంగు కుంకుమ అమ్ముతారు ఒక చిన్న డబ్బాలో అది తీసుకోండి పచ్చయ్యమ్మని కదా ఆ తల్లికి ఆకుపచ్చ రంగు కుంకుమ అంటే ఇష్టం మీరు అది తీసుకుని లోపలికి వెళ్తే కనుక అర్చక స్వామి కుంకుమ అమ్మవారి మీద వేసి అది మళ్ళీ మీకు ఆ భరణిలో పెట్టి దాన్ని ఇంటికి వచ్చి పెట్టుకుంటే కనుక సౌభాగ్యానికి చాలా మంచిది అని నమ్మకం అనమాట అందుకని తప్పకుండా కుంకుమ తీసుకుని వెళ్ళండి అక్కడికి ఇంకా రెండో విశేషం ఏమిటంటే మీరు ఆలయంలోకి వెళ్ళగానే ఆశ్చర్యం అనిపించేది అక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద మునీశ్వరుల విగ్రహాలు పెద్ద విగ్రహాలు రెండు వరుసల్లో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క వరుసలోను ఏడుగురు మునీశ్వరులు ఆయుధాలు ధరించి అలా ఉగ్ర రూపంలో కూర్చుని ఉంటారు అంటే అమ్మవారు పదండి మీరు అంటే పదండి అమ్మ మీ సేవకి సిద్ధంగా ఉందామని చెప్పి లేవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఆయుధం పుచ్చుకుని వాళ్ళు సప్త మునులు సామాన్యంగా అందరూ ఏం పొరపడుతూ ఉంటారంటే మనకి సప్త ఋషులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇదేమిటి ఇలా అంటే ఆయుధాలు పుచ్చుకుని అలా
అక్కడ దాదాపు వీధికి ఒక మునీశ్వరుడు ఆలయం ఉంటుంది మనం అందరూ ఒకే మునీశ్వరుడు అనుకుంటాం కాదు ప్రతి ఆలయంలోనూ ఒక్కొక్క మునీశ్వరులు ఉంటారు ఇలాగా అలాగే తమిళనాడులో మీరు చాలా ప్రదేశాలకు వెళ్తే శ్రీవిల్లి పుత్తూరు అలాంటి ప్రదేశాలకి అక్కడ ఈ మునీశ్వరుల విగ్రహాలు పెద్ద పెద్దవి కనిపిస్తాయి వీళ్ళు ప్రొటెక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆ ఊరిని కాపాడే శక్తులు అనమాట అందుకే ప్రతి ఊళ్ళోనూ బయట పొలిమేరల్లో పెద్ద పెద్ద మునీశ్వరుల విగ్రహాలు అలాగే ఊళ్ళో మునీశ్వరుల ఆలయాలు ఉంటాయి తమిళనాట ఈ పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ మునీశ్వరుల ఆలయాల దగ్గర అడిగితే వాళ్ళు ఇప్పటికీ సంచరిస్తున్నారు అనడానికి స్థానికులు కొన్ని వందల దృష్టాంతాలు చెప్తారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి అసలు అందుకని ఆ మునీశ్వరులందరికీ నమస్కారం చేసుకోండి అదే ప్రాంగణంలో మీరు కుడివేపు చూస్తే కనుక కొంచెం బయటికి వెళ్తే అక్కడ మీకు పెద్ద పెద్ద వాహనాలు కనిపిస్తాయి ఒక ఏనుగు ఒక గుర్రం ఒక ఒంటె పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు అనమాట అవి ఏమిటంటే మునీశ్వరులు ఏడుగురికి ఉన్న ఏడు వాహనాలు వాటిని బయట చెక్కుంచారు వాళ్ళు వాటి మీదే గ్రామంలో సంచారానికి వెళ్తూ ఉంటారు అని ఒక నమ్మకం ఇంకా నాలుగవది ఏమిటంటే మీరు అంతరాలయంలోకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి గర్భాలయం కన్నా ముందున్నది అక్కడ కూడా ఎడంచేటి పక్క మీకు ఈ ఏడుగురు మునీశ్వరులు ఈ పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి అసలు ఈ ఆలయంలో ఏ చూసినా సరే ఒక్కసారి ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది అవి చూసుకుంటూ మీరు గర్భాలయంలోకి వెళ్ళారంటే గర్భాలయం చీకటిగా గుహాలయం లాగా ఉంటుంది ఉండి దాని లోపల ఈ మునీశ్వరులు సప్త కన్యలు గౌతమ మహర్షి నలుగురు మాతృకలు ఉంటారు అంటే మన సప్త మాతృకలు కాదు వీళ్ళని దుందుభి అంతవతి సత్యవతి సుందరి అని పిలుస్తారు వీళ్ళ అమ్మవారితో పాటు వచ్చిన పరిచారికలు అనమాట ఆ మాతృకలు వాళ్ళందరూ ఉండే మధ్యలో పచ్చయమ్మని ఉంటారు చిన్న మూర్తి మహాశక్తిమంతమైన మూర్తి అసలు ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తూ ఉంటే మీకు అసలు ఒక విచిత్రమైన అనుభూతి కలుగుతుంది ఆ రకమైన అనుభూతి తిరువన్నామలలో వేరే ఆలయాల్లో కలగదు అక్కడ నిజంగానే ఏదో శక్తి ఉంది ఆ తర్వాత ఐదో విశేషం ఏమిటంటే మీరు గర్భాలయంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తే దక్షిణం వైపు మీకు ఒక పుష్కరిణి కనిపిస్తుంది అసలు తిరువన్నామలలో మూడు వందల అరవై ఐదు పుష్కరుణులు ఉండేవిట ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పుష్కరుణిలో స్నానం చేసినా సంవత్సరానికి సరిపోయేలాగా కానీ దురదృష్టవశాత్తు చాలా పుష్కరుణులు మరుగున పడిపోయి చాలా పాడైపోయి శక్తిమంతమైనవి కొన్ని మిగిలేవి మీకు ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను అందులో ఈ పుష్కరిణి ఒకటి కుదిరితే కనుక తాళం తీసి ఉంటే కనీసం అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం తల మీద నీళ్లు చల్లుకురండి ఆ పుష్కరిణి బయటే సప్తమాతృకల విగ్రహాలు పెట్టారు మీరు ఆ పుష్కరిణి నుంచి కొంచెం బయటకు వస్తే కనుక అక్కడ చూడాల్సిన ఆరో విశేషం ఉంది అదేమిటంటే రమణ మహర్షి కూర్చున్న చెట్టు ఒకసారి తిరువన్నామలలో విపరీతంగా ప్లేగు వ్యాధి వచ్చేస్తే అప్పుడు రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఇలాంటి తల్లులు ఇలాంటి మునీశ్వరులు వీళ్ళందరూ అలాంటి వ్యాధుల నుంచి కాపాడతారు అందుకని రమణ మహర్షి అక్కడికి వచ్చేసి అక్కడ వాళ్ళందరినీ పెట్టుకుని ఉన్నారు అమ్మవారి దయ వల్ల వాళ్ళల్లో ఎవరికి ఏ ప్రమాదం జరగకుండా చక్కగా నడిచిపోయింది ఆయన అక్కడ కూర్చున్న చెట్టు ఇప్పటికీ ఉంది ఆ చెట్టు ఇదివే బొమ్మలో చూపిస్తుంది అక్కడ చూసి నమస్కారం చేసుకోండి అసలు మీరు ఆ చెట్టు నుంచి కొండపైకి వెళ్ళగలిగితే కనుక అక్కడ తాబేటి బండ అని ఒకటి ఉంది రమణ మహర్షి చరిత్ర చదివిన వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలుసు ఏమిటంటే రమణ మహర్షికి ఒకసారి వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు మరణానుభవం అయింది కదా ఆ తర్వాత ఆయనకి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వచ్చింది రెండోసారి ఇక్కడ తిరువన్నామల వచ్చాక ఒకసారి ఆ కొండపైకి వెళ్ళి ఆ తాబేటి బండ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకి అదే అనుభవం అయింది రెండోసారి ఆ బండ ఇలా తాబేలా ఉంటుంది పెద్దది అందుకని తాబేటి బండ అంటారు అది ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళగలిగితే మీరు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు అక్కడ ఉంది కానీ ఒక్కళ్ళు మాత్రం వెళ్ళకండి ఎందుకంటే అడవిలో తప్పిపోతారు నేను మన కార్తి కానీ ఇలాంటి గైడ్ల గురించి చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు కావాలంటే కార్తి నెంబర్ మళ్ళీ వీడియో కింద కూడా ఇస్తాం అలాంటి వాళ్ళు ఎవరితో అయినా మాట్లాడుకుని అక్కడికి వెళ్ళండి వెళ్తే అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది తాబేటి బండ ఇంకా ఏడో విశేషం ఏమిటంటే ఈ ఆలయం నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేసాక ఒకసారి ఆలయం వైపు తిరిగి చూస్తే ఆ పక్కన కొండ చాలా విచిత్రంగా శివలింగాకృతిలో ఉంటుంది ఆ శివలింగంలో ఉండి పక్కన ఈ ఆలయం ఉంటుంది అంటే పరమేశ్వరుడు పార్వతి నిన్న ఒక్కదాన్ని తపస్సుకు పంపించేసా నువ్వు బాధపడుతున్నావా నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేను చూస్తూ ఉండగలనా నీ పక్కనే నిలబడి నేను గమనిస్తున్నాను సుమా నీ తపస్సు అన్నట్టు ఒళ్ళు పులకిస్తుంది పార్వతి పరమేశ్వరులు ఇద్దరిని పక్క పక్కనే చూడటం అందుకని విశేషాలు అన్నీ చూసుకునేసారి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకురండి శ్రీమాత్రే నమ